हेलो दोस्तों मेरा नाम है ओ पी यादव आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी आज के सेशन में भी मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल इजी लेवल से हाई लेवल तक और वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिए मैंने पहला क्वेश्चन को बोर्ड पर ले लिया है इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए इधर आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा ठीक है देखिए नाइन जीरो टू वन इंटू टू जीरो सेवन इज इक्वल टू क्या होगा वो हमको निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे नाइन जीरो टू वन लिखा हुआ है इंटू टू हंड्रेड प्लस इसको सेवन हम लोग लिख लेंगे ठीक है इसको हम लोग पहले इसमें इससे गुना करेंगे फिर इसमें इसमें गुना करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अठारह जीरो इक्कीस में दो से गुना होगा तो इक्कीस दो बयालीस हो जाएगा फिर दो जीरो हो जाएगा प्लस में इसमें इससे गुना होगा तो नौ सौ तैतीस और वन फोर सेवन हो जाएगा क्यों होगा मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नाइन का टेबल याद है और ट्वेंटी वन का टेबल याद है इसलिए मैं सिक्सटी थ्री वन फोर सेवन कर रहा हूँ ठीक और अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इससे इसको ऐड करूँगा तो सेवन आ जाएगा इससे इसको तो फोर आ जाएगा इससे इसको करूँगा तो थ्री आ जाएगा इससे इसको करूँगा तो फोर थ्री सेवन हो जाएगा इसको इससे करूँगा तो सिक्स और एट वन ये इसका राइट आंसर ऑप्शन आ चुका है आपके स्क्रीन पर भी इधर बोर्ड पर भी थ्री पॉइंट जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट थ्री इज इक्वल टू क्या होगा वो हमको बताना है ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे आप डायरेक्ट इसके बट्टा में ऐसे कीजिए एक कितना लिखा हुआ है इसके बदले में सौ नीचे आएगा ये हट जाएगा यहाँ पे कितना आएगा इसके बदले में भी सौ आएगा ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे यह, इसको हटाने के लिए हमको नीचे दस लिखना पड़ेगा ठीक है अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं तीन तीन में गुना करेंगे तो नौ हो जाएगा और नौ में तीन जीरो तीन से गुना करेंगे तो तीन सौ तीन सौ तीन में नौ से गुना करेंगे तो सत्ताईस सत्ताईस आ जाएगा ठीक और यहाँ पे कितना दिख रहा है दो और दो चार और एक पाँच तो मतलब एक एक दो तीन चार डिजिट है तो एक और बैठाइए यहाँ पहले ठीक है एक और यहाँ बैठा के जीरो पॉइंट दे के और यही हमको राइट आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर तीसरा दिख रहा होगा इसका तीसरा क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर ले लिया है ठीक है इसको देखिए कैसे सोल्व करना है आप ही सोल्व कीजिए ठीक मैं भी सोल्व करता हूँ ये भागा का चीन दिख रहा है तो इसको डायरेक्ट हमको इसके नीचे ले आना है तो हम लोग क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो टू टू इसके नीचे लिख देंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू टू लिख देंगे ठीक और इसको हटाने के लिए हमको ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा टेन टू द पावर फोर लिखना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए हमको नीचे में क्या लिखना पड़ेगा टेन टू द पावर थ्री टेन टू दावर फोर का मतलब होता है कि एक पे चार जीरो टेन टू दावर थ्री का मतलब होता है कि एक पे तीन जीरो तो आप घबराइएगा नहीं कि मैं क्या लिख दिया ठीक है तो ए अब बाईस से बाईस कट जाएगा और ए एक हज़ार और ए यहाँ दस हज़ार है तो यहाँ पे दस बच जाएगा ठीक है तो इसका राइट आंसर दस पाँचवा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा चौथा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर ले लिया है इसको देखिए कैसे सोल्व करना है चौवालीस भागा वन पॉइंट वन प्लस तो जैसे ही भाग आया इसको हम लोग भेज देंगे नीचे तो इसका कैसे सोल्यूशन होगा देखिए फोर फोर जीरो जीरो वन पॉइंट वन है तो इसको हटाने के लिए हमको ऊपर में हमको दस से गुना करना पड़ेगा प्लस फोर्टी फोर हो जाएगा ठीक और इतना होने के बाद ग्यारह से चार बार में काटेंगे तो चार सौ ऊपर में बच जाएगा और यहाँ पर दस में गुना में ठीक है और यहाँ पर लिखेंगे तो चार पे तीन गो जीरो बच जाएगा ठीक और इसमें हम लोग 44 को ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4044 इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल ले लिया बिल्कुल मज़ेदार सवाल देखिए ध्यान से देखिए इसको सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए 2 के स्क्वायर गुना तीन गुना सात के स्क्वायर गुना नौ और 2 के पावर तीन तीन के स्क्वायर सात ग्यारह के स्क्वायर तथा दो तीन के पावर तीन सात और तेरह इसका हमको एल सी एम निकालना है लघुतम समाप्त वर्त ठीक है इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सब में से देखिए अगर टू 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 सब में मिल रहा है तो देखिए कि सबसे बड़ा वाला कौन है तो हम लोग लिख लेते हैं टू के पावर थ्री फिर गुना में लिखते हैं तो तीन आया तो तीन में सबसे बड़ा वाला तीन के पावर कौन सा है तो तीन के पावर तीन आया है ठीक और गुना फिर कीजिए अब देखिए सात सात में सबसे बड़ा कौन सा है तो सात का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा तो सात का स्क्वायर कीजिए गुना नौ देखिए नौ सबसे बड़ा कौन सा है तो नौ के पावर एक ही सबसे बड़ा है तो नौ ही हो जाएगा गुना और इसके बाद 11 देखिए 11 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है तो 11 का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको 11 का स्क्वायर हो जाएगा गुना और कौन सा दिख रहा है तो 13 दिख रहा है तो 13 और यही हमारा एल हो जाएगा ठीक जो सबसे बड़ा है सब में हो और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तीनों में मिले मतलब 
सब में किसी में ना किसी मौजूद होना चाहिए और जिसमें मौजूद हो या कॉमन रहे उसमें सबसे बड़ा ढूंढना है या फिर मौजूद जितना है उस सब कुछ हो जाएगा तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा ठीक है तो आपको चौथा नंबर ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा तो चौथा नंबर आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा एलसीएम के केस में हमने क्या देखा कि सब में से देखा और जो बड़ा वाला हो सब में मौजूद हो या ना हो तो उसको भी लिख लेते हैं ठीक है लेकिन एस के केस में हम लोग को जो कि अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इधर स्क्रीन पर ठीक है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो हम लोग को कॉमन टर्म तीनों में मिलेगा जो हम लोग को तीनों में कॉमन टर्म मिलेगा उसी में से ढूंढना है कि सबसे छोटा वाला कौन होगा वही उसका एस हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं इसको क्या करेंगे दो 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 तीनों में मिल रहा सबसे छोटा कौन सा मिला तो आपको दो मिल गया अगला तीन इसमें भी है तीन इसमें भी है तीन इसमें भी है कॉमन सब पहले ढूंढना है सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा तीन के पावर एक हमको दिख रहा है तो तीन लिख देंगे पाँच 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 इसमें भी है सबसे देखिए छोटा कौन सा है तो पाँच हमको ये वाला दिख रहा होगा सबसे छोटा यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यू है तो उसको नहीं लेंगे हम लोग सिर्फ पाँच के पावर एक है सबसे छोटा वाला उसको लेंगे अगला सात सात हमको दिख रहा है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सबसे छोटा वाला हमको सात दिख रहा है और कोई कॉमन है क्या दो तीन पाँच सात तो मैंने लिख दिया और तो कोई कॉमन वाला टर्म है ही नहीं ग्यारह सत्रह को नहीं लेंगे अगर एल का केस रहता तो हम लोग बड़ा वाला लेते और सत्रह और ग्यारह को भी काउंट करते लेकिन एच हमको निकालना है इसलिए हम लोग छोटे वाले को लेंगे और जो कॉमन टर्म नहीं है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए वाला हो आज का सातवां क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे ले लिया है बिल्कुल इसको सोल्व करने का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको मजा आ जाएगा ठीक है तो सबसे बड़ा भी अगर ढूंढना रहे तो अंश और हार का बीच का डिफरेंस जिसमें सबसे कम आएगा वही हमारा सबसे बड़ा भीन हो जाएगा तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसमें चेक करेंगे तो डिफरेंस छः आया इसमें चेक करेंगे तो तीन आया इसमें चेक करेंगे तो पाँच आया इसमें चेक करेंगे तो आठ आया इसमें चेक करेंगे तो एक आएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया ट्रिक कि जो भी अंश और हार का डिफरेंस जो भी होगा डिफरेंस वो सबसे कम आना चाहिए तो सबसे कम हमारा ए दिख रहा है तो सबसे बड़ा भीन ए हो ठीक इसको देखिए वे दो क्रामागत प्राकृतिक संख्याएं जिनके वर्गों का योग दो दिया हुआ है तो कौन सा है आपको चार ऑप्शन आपको मिलते हैं आप देखिए वर्गों का योग दो कर रहा है यहाँ पे करेंगे 11 का स्क्वायर तो 121 तो यही हो जाएगा एक तो ये बिल्कुल ऑप्शन हमारा नहीं होगा इस ऑप्शन को हम लोग काट देंगे ये नहीं होगा ठीक देखते हैं ये एक सौ तो ये तो कहाँ और ज़्यादा हो गया ये भी नहीं नौ से देखेंगे तो इक्यासी हो जाएगा और सौ हो जाएगा तो एक सौ इक्यासी हो जाएगा तो नहीं होगा इसको चेक करते हैं ये सौ हो जाएगा और प्लस में करेंगे तो एक सौ इक्कीस हो जाएगा और ये दोनों जोड़ेंगे तो दो सौ इक्कीस हमारा बन जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर है अगला सवाल ले चुके हैं बिल्कुल इसको आप गर्दा उड़ा कर छोड़िएगा और ये सीख लिए ना तो एज वाला समस्या जो है ना आपका खत्म हो जाएगा दस साल बाद बीस साल बाद पच्चीस साल बाद खत्म सब समस्या सीख लीजिए इसको बहुत ध्यान से तो क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं ये दो संख्याएं तीन पाँच के अनुपात में है प्रत्येक संख्या में दस की वृद्धि कर देने पर अनुपात पाँच अनुपात सात हो जाता है तो संख्याएं क्या है तो आपको इस प्रकार का जैसे ही क्वेश्चन मिले तो पहला रेशियो जो शुरू में दिया हुआ है उसको क्या कीजिए थ्री फाइव लिख लीजिए ठीक दिया हुआ है लिख लीजिए पाँच सात लिख दिया है ना तो लिख लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए पच्चीस हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो इक्कीस हो जाएगा इसको घटा कितना आया इसको घटाने के बाद आपको चार दिखेगा ठीक और उसके बाद लास्ट वाला को पकड़िए तो लास्ट कितना है पाँच और सात है ये कितना जोड़ने पे हुआ था तो दस दस दोनों में जोड़ने पे हुआ था अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो दस सते सत्तर इसको कीजिएगा तो दस पचे पचास दोनों के घटाने के बाद कितना आया बीस आया ना और इस बीस को इसमें भाग दीजिए चार से चार से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा पाँच आएगा और इस जो पाँच आया और इसको निकालना है अनुपात में था ना तो यही फैक्टर हो जाएगा जो अनुपात को ख़त्म करेगा तो तीन में पाँच से गुना करेंगे तो पंद्रह हो जाएगा और पाँच में पाँच से करेंगे तो पच्चीस हो जाएगा यही पंद्रह और पच्चीस हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आज के बाद आप यही कीजिएगा पहला अनुपात को लिखिएगा दूसरा अनुपात को लिखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा के रख लीजिएगा फिर अंतिम वाला अनुपात को लिखिएगा जितना जोड़ना है दोनों को यहाँ लिखिएगा एज वाला समस्या में भी यही होता है कि दस साल बाद बीस साल बाद तो यही करना है यहाँ भी और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा करके यहाँ लिख लीजिए और इससे भाग दीजिए जो फैक्टर आएगा जो पहला अनुपात था ठीक है और एज वाला प्रॉब्लम है जो वर्तमान अनुपात रहेगा 
उसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों निकाल लेंगे यही फैक्टर जो रेशियो में बट गया है ना दोनों में जो कॉमन टर्म है वो पाँच था जो कट गया था तो इसी को हम लोग पाँच में तीन से गुना कीजिए फिर पाँच में पाँच से गुना कीजिए और पंद्रह और पच्चीस आंसर ले करके जाइए क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर भी इधर आ रहा होगा इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए मैं बताता हूँ किसी संख्या के वर्ग को उस संख्या के घान से घटाने पर अड़तालीस प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है ठीक है वर्ग मतलब होता है स्क्वायर और घान में होता है मतलब क्यूब ठीक है क्यूब ठीक तो क्या बोल रहा है कि घान में से तो चार का क्यूब हम लोग चेक करना शुरू करते हैं तो चार का क्यूब चौंसठ होता है और चार का स्क्वायर सोलह होता है इसको घटा के देखते हैं तो आठ और चार ये बिल्कुल आ जाता है तो यही हम लोग आंसर नंबर एक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर रोज मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप वीडियो को देखना ना भूलें